হ্যালো বন্ধুরা আশা করি সকলে ভালো আছো সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তো আজকে তোমাদের যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে আমাদের হেলেন কেলারের যে পার্ট টু রয়েছে সেটা গত এপিসোডের মধ্যে আমরা পার্ট ওয়ানটা দেখেছি এবং এই পার্ট ওয়ানটা দেখে আমরা বুঝতেই পেরেছি যে কীভাবে অসুস্থ থাকার পরেও সে নিজেকে সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছে যেটা একজন সুস্থ মানুষে কিন্তু করতে চায় না সে অসুস্থ হওয়ার পরেও কিন্তু থেমে থাকেনি বরং নিজেকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে তো এই সেকেন্ড পার্টের মধ্যে দেখবো যে কীভাবে সে নিজেকে ইম্প্রুভ করেছে বা সে কোথায় কোথায় পড়াশোনা করেছে বা পড়াশোনার ক্ষেত্রে কারা কে তাকে সাহায্য করেছিল সেটা আমরা এখন দেখব তো চলো বন্ধুরা আমরা দেখি প্যাসেজটার মধ্যে কি বলা হয়েছে তো এখানে বলছে যে হ্যালেন কেলার স্টার্টেড হার ফর্মাল এডুকেশন ইন এইটিন তার যে প্রাতিষ্ঠানিক যে শিক্ষাটা সেটা শুরু করেছিল আঠারোশো নব্বই সালে তার জন্মে ঠিক দশ বছর পরে হচ্ছে সে তার এই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাটা শুরু করেছিল শি বিগেন টু টেক ক্লাসেস অ্যাট দ্য হরেস ম্যান স্কুল ফর দ্য ডিফ ইন বোস্টন তো এখানে সে বোস্টনের মধ্যে যে হরেস ম্যান স্কুলটা রয়েছে যেটা হচ্ছে ডিফ ডিফ মানে যারা বধির যারা কানে শোনে না তো তাদের জন্য হচ্ছে এই স্কুলটা সেখানে ক্লাস করা সে শুরু করেছিল ফ্রম এইটিন নাইনটি ফোর টু এইটিন নাইনটি সিক্স আঠারোশো চুরানব্বই সাল থেকে আঠারোশো ছিয়ানব্বই সাল পর্যন্ত শি অ্যাটেন্ডেড দ্য রাইট হিউম্যানসন স্কুল ফর দ্য ডিফ ইন নিউ ইয়র্ক সিটি তো এখানে দেখতে পাচ্ছি বোস্টন থেকে সে নিউ ইয়র্কে মুভ করে এবং সে হচ্ছে আঠারোশো সাল থেকে আঠারোশো সাল পর্যন্ত নিউ ইয়র্কের মধ্যে যে রাইট হিউম্যানসন স্কুলটা রয়েছে বধিরদের জন্য সেখানে সে ক্লাস করা শুরু করেছিল দেয়ার সি ওয়ার্ক টু ইম্প্রুভ হার কমিউনিকেশন স্কিলস অ্যান্ড স্টাডিড রেগুলার অ্যাকাডেমিক সাবজেক্টস তো সেখানে সে পড়াশোনা করার মাধ্যমে তার কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে কমিউনিকেশন যে দক্ষতা সেটা হচ্ছে ইম্প্রুভ মানে উন্নতি লাভ করেছিল সে যে উনিশশো সালে সে স্কুলে ভর্তি হয়েছিল এবং আঠারোশো সাল পর্যন্ত আমরা দেখতে পাচ্ছি যে চুরানব্বই থেকে ছিয়ানব্বই সাল পর্যন্ত নিউ ইয়র্কের একটা স্কুলের মধ্যে সে ক্লাস করছিল এবং এই ক্লাস করার ফলে তার কমিউনিকেশনের যে দক্ষতা সেটা আস্তে আস্তে ইম্প্রুভ লাভ করে অ্যান্ড স্টাডিড রেগুলার অ্যাকাডেমিক সাবজেক্টস এবং আমরা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যে সাবজেক্টগুলো অন্যান্য ছেলেমেয়েদের জন্য বরাদ্দ রয়েছে অ্যাকাডেমিক সাবজেক্টগুলো সে সাবজেক্টটাও সে পড়া শুরু করে দেয় হ্যালেন গ্রাজুয়ালি মেড আপ এখানে গ্রাজুয়ালি মানে হচ্ছে ধীরে ধীরে মেড আপ হার মাইন্ড টু অ্যাটেন্ড কলেজ তো যখন হচ্ছে স্কুল লেভেলে পড়াটা তার সম্পন্ন হয়ে যায় তখন সে ধীরে ধীরে তার মাইন্ডটাকে সেট আপ করে নেয় যে সে এরপরে কলেজে ভর্তি হবে ইন এইটিন নাইনটি সিক্স আঠারোশো ছিয়ানব্বই সালে শি অ্যাটেন্ডেড দ্য ক্যামব্রিজ স্কুল ফর ইয়াং লেডিস মাসাচুটস তো এখানে মাসাচুটসে ক্যামব্রিজ যে স্কুলটা রয়েছে সেখানে সে ভর্তি ক্যামব্রিজ স্কুলটা রয়েছিল সেখানে সে ভর্তি হয়েছে আঠারোশো সালে লেটার লেটার মানে পরবর্তীতে শি শি ওয়াজ অ্যাটেন্ডেড টু রেড ক্লিফ কলেজ তো স্কুলের স্কুলের পড়াটা কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার পরে সে ভর্তি হয়েছিল রেড ক্লিফ কলেজের মধ্যে হেয়ার শি লার্ন রিডিং থ্রো আই স্পেশাল টেকনিক কলড ব্রেইলি তো সেখানে হচ্ছে যারা এরকম প্রতিবন্ধী টাইপের যারা কথা বলতে পারে না বা কোনো কিছু শুনতে পারে না তো তাদের জন্য একটা স্পেশাল টেকনিক রয়েছে যেটা নাম বলা হয়ে থাকে ব্রেইলি তো এর মাধ্যমে সে শিখ মানে শিখছে যে কিভাবে পড়তে হবে বা কিভাবে পড়াটা ফিল করতে হয় বা কিভাবে কোনো জিনিস মুখস্থ করতে হয় শি অলসো লার্ন হেয়ার হাউ টাইপ এবং সেখানে সে শিখেছিল যে কিভাবে টাইপ করতে হয় মানে টাইপিংয়ের কাজটাও সে ওইখানে গিয়ে শিখেছে অ্যানি সুলিবান ওয়াজ অলওয়েজ উইথ হার ফর হেল্প এবং আমরা গত লেসনের মধ্যে দেখেছিলাম যে অ্যানি সুলিবান কিন্তু সর্বদাই তাকে সাহায্য করেছে এখানেও আমরা তার যে হেল্পটা সে যে হেলেনের পাশে সর্বদাই ছিল তো এখানে কিন্তু সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অ্যানি সুলিবান সর্বদাই তাকে সাহায্য করেছে তার কমিউনিকেটের ক্ষেত্রে কিভাবে সে সুন্দরভাবে কমিউনিকেট করতে পারবে বা সে কি বলতে চায় সেটা সে বুঝিয়ে দেওয়া বা এরকম মানে সে যা চাচ্ছে কিভাবে সেটা এক্সপ্রেস করবে এই এক্সপ্রেস করার ক্ষেত্রে কিন্তু হেল্প করেছে সর্বদা অ্যানি সুলিবান শি স্যাট বাই হার ইন দ্য ক্লাস তো ক্লাস যখন করত সে সর্বদাই হ্যালেনের পাশে থাকত আর ইন্টারপ্রেটেড লেকচারস অ্যান্ড টেক্সট এবং এখানে ইন্টারপ্রেটেড মানে হচ্ছে বুঝিয়ে দেওয়া মানে ক্লাসের মধ্যে কি কি পড়াচ্ছে এই জিনিসগুলো হচ্ছে সে হ্যালেনকে সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিত 
नियोजित कर Helen Keller died on June 1, 1968 এবং সে মারা গিয়েছিল হচ্ছে 1968 সালের 1লা জুন a few weeks short of her 88th birthday তো এখানে 88th birthday তো এখানে বলা হচ্ছে তার 88 তম জন্মদিন হওয়ার বা 88 বছর হওয়ার কিছু সপ্তাহ আগে সে মারা গিয়েছিল प्रशिक्षण कथोपकथन मानुषिकेट कर इम्प्रूव करा जाए चेष्टा छोड़ से चेष्टार मध्य से सफल हो सफल कर मृत्युर आईडिया तो आशा करी सकते बुझते पे जो लाइन गुंडारलैन कर दे लाइन गुस्तर जो इम्पोर्टेंट लाइन मैं कोश्चन एखान पसिबिलिटी बेसि तो कि कोश्चन तुम्हारे देखो जो कि प्रश्नगुल उत्तर लिखते हैं सो विवार सबा ख्याल करो हमारे तो यह बला हे प्रथम कोश्चन जो हाउ लंग डिड शी स्टाडिड एट द रुमसन स्कूल तो ये बला हे स्कूल कथा बला हे रुमसन स्कूल जेटा से कत मैं कत समय पर्त से पढ़ाशुना करो so, देखते जो अठारो चुरानबई थ अठारोश छियान्नबई साल दुईटा बचर क्योंकि से स्कूलटार मध्य पड़े तो तुम्हारा इच्छा कर सालट यूज करते पर अथवा समय उल्लेख कर दीते जेहतु हाउ लंग बला हे समय उल्लेख कर देवाटाई बेटार और इन देखो जो डिट दिए प्रश्न तमान कि मेन भाव अवश्य पास टेंस करते हैं मेन भाव तो हमें स्टाडी तेल कि लिखब शी स्टाडिट She studied for two years at the Wright क्षेत्रेशन क्षेत्र बुझे क्षेत्र Her 
रेड क्लिफ कॉलेज तो एक लिखब जी की सहाय कर तो सहायता तीन नम्बर प्रश्न बला वन डिड हेलन ग्रेजुएट कख से ग्रेजुएट हो तो देखिए उन्नीसश चार साले क्योंकि से ग्रेजुएट है तो ये डिट दे प्रश्न ठीक ए रखम भाव हेलन जनप्रियता लाभ कर प्रश्न करात By inventing by inventing easy techniques for the disabled people to communicate. जनप्रियता लाभ कर तो प्रश्न उत्तर कर समय टेंस ख्याल रखे और प्रश्न उत्तर क्यों देखा जाए एक प्रश्न अर्धे उत्तर क्योंकि प्रश्न मध्य था सो प्रश्न थे कलेेक्ट कर और बाकी उत्तर पैसेज थे नहीं क्योंकि सुंदर एक अन्सार करा जाए जरा नितान ही हम प्रश्न उत्तर अन्सार करते पर ता खेल कर जो लाइन का प्रश्न देव आई लाइन का पैसेजर मध्य कथाय देव आने की ओई पैसेजे जो लाइन का देवा थको से लाइनटार मध्य उत्तर आ प्रश्न के अर्धेक नहींवा और पैसेज थे बाकी अर्धेक नहीं क्योंकि हमें सुंदर भावे अन्सार लिखते परि सो भिवार्स आज के पर्यत आशा करी भिडियो सब भलो लेगे भलो लेगे थकले अवश्य लाइक कमेंट्स और शेयर करें जरा नतून हमारे चैनल मत ता अवश्य हमारे चैनल के सबसक्राइब करार्धमे जाते तुम्हारा तुम्हारे नतून नतून लेसनगू पे पो